Freddie, do you feel like the uh, season is slipping away from you guys? No, no, unfortunately, uh, uh, we're going, you know, through the season within a roller coaster. Uh, after the CONCACAF Champions League trophy, uh, we believe that uh, uh, things are, are going good, two games, and then the next three games, we, for some reason, we, did, we couldn't get the results. But uh, yeah, this is the last, you know, round of, of, of the season. We, we had to come back together, and uh, uh, now the next game that is in Orlando, we have to score goals, but at the same time prevent the other team to score on us. So that's the only way to win games. Thanks, Freddie. Uh, again, media, if you'd like to ask a question on Zoom, please use the hand raise function. Uh, we will have translation available in post. Uh, if you'd like it, please reach out to us. Alex, I'll kick it to you for any questions in the room. Paolo, you want to throw anything in? Yeah. So, um, the magic number for the playoffs should be 48 points. Um, that's certainly what has been the last years. Uh, for us, others, it would be 15 points in seven games. Is it possible? Do you, you guys believe in that? Yes. yes. Yes, of course, we believe. We have time, we have point. I don't know why you quest your question, but we believe in our team. We have many points for win. Of course, I trust in my teammate. Uh, I tell you before, so we have a great team. We have many games. We know the situation is difficult. It's complicated, but if we don't believe, we know here. <laughs> Always with Sander, never is easy. And we adapt to never give up. Carol, anything? Yeah, go ahead. Uh, the equipo de Soco del gol que necesitaba al principio, Con el grupo que tenemos podemos lograr entrar a los playoffs y aunque no es fácil sabemos de que los partidos en adelante son con rivales críticos que también están allí peleando por entrar a los playoffs así que uh, seguir confiando seguir trabajando fuerte y sobre todo estar unidos aquí en estos momentos difíciles donde se ve el verdadero carácter de, del jugador así que eso es lo que tenemos nosotros sí también primero agradecerle la, la hinchada porque siempre nos están apoyando hoy vinieron gran cantidad, así que se siente el apoyo. Como dijo Freddy, la, la hinchada tiene que creer en nosotros, nosotros creemos en el equipo que tenemos. No es fácil, pero hemos demostrado que siempre tenemos carácter, hemos demostrado que en las dificultades este equipo va a aparecer, así que a la hinchada le decimos que sigan confiando en nosotros, que vamos a dar hasta lo último y lo máximo que tenemos para, para entrar en playoff y tratar de, de terminar donde todos queremos. Matt, that's it in here. Thanks, Alex. Uh... Couple more follow-ups on Zoom. Uh, go ahead, Jeremiah. Yeah, it seemed like uh, even though you you got that first goal in the first half, that you guys were having a hard time just keeping the ball much. Uh, if you could just speak to what you th thought wasn't working in that first half. Sí, hicimos el gol y después nos tiramos un poco atrás también, un poco la virtud de Portland que, que nos encerró un poco nuestro arco. Creo que en ese momento es cuando teníamos que estar más tranquilos y, y empezar a jugar. Habíamos hecho lo más difícil que es el gol, pero también me parece que no fue penal, hay que ser claro, porque tenemos una herramienta que es el bar y, y cuando no se utiliza de una manera correcta, creo que que hay que decirlo, nos tocó en casa, el partido contra ellos también, yo y también, creo que a veces esa, esa jugada eh, define el partido, hay que saber utilizarlo, eh, no es excusa porque también nos, es parte nuestra que nos metimos atrás y bien, pero después eh, se hace cuesta arriba porque una mala decisión eh, es un golpe duro, pero te, como dije recién, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir creciendo en el equipo y tratar de, de aprender de lo que cuando hacemos el gol, tratar de seguir jugando que tenemos con, con qué darle.
tenemos buenos jugadores para seguir y no necesariamente meternos en nuestro arco, que fue lo que hicimos. Thanks, Nico. Again, uh, apologies for the lack of translation. We'll have it available in the post. I just reach out to us. Uh, a couple more here on Zoom. Jada, go ahead. Thank you, Nico. What did you try to tell the um, official, or sorry, uh, referee at halftime about Yamar's uh, the penalty called against Yamar? What was that discussion? Yeah, the discussion was was no penalty, and I think he know. He said quickly penalty. I I wanna believe he check in the half time and I, he make a mistake but it's too late. So now we 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 need to look forward and also the referee and the in the field and the office need to uh, learn about this situation because now in this part of the the season each mistake is is big important, not just for us, you know, for, for the rest of the team, but unlucky or every time with us in the last game, but no problem. We need to look forward and try to fight with, again, everybody. Alonso, why don't you close us out? Thank you, Matt. Uh, it's a pregunta for the Uh, vienen aquí a Orlando el miércoles, un equipo que va a jugar la final de la US Open Cup. Eh, ¿Qué creen que ustedes tienen que mejorar rápidamente? Porque también van a jugar contra el clima, que, que, es, que puede ser muy influyente en el juego, ¿no? Ya, yo creo que nosotros eh, estuvimos allí en, en una sensación similar, donde nos preparamos para competir dos torneos y sin duda demostramos que, que es posible, así que no creo que pueda ser una ventaja. Ahora lo del clima, obviamente la humedad va a ser un poco difícil, pero tampoco creo que va a ser una excusa para la calidad de jugadores que tenemos con gran experiencia. Así que nada, ir allá, creer de que estos puntos uh, son vitales, que necesitamos ganar, que necesitamos volver a a retomar el camino de la victoria, no solo para a conseguir confianza, sino para cortar esa ventaja que tenemos con los equipos que están arriba de nosotros.